Good evening. Hi, teacher. Good evening. Good evening. So finally, we are in the last session. This is the end of the uh, module. So we are just going to wait for the others to begin with this last session. Um, we are just going to have one more hour to complete all the information and all of the activities that we have for this uh, course. So we are going to give the others a couple of minutes to come to the meeting to begin with the last thing that we are going to learn today. <clears throat> Okay, I'm just going to wait one more minute uh, for the others. And then we're going to begin with the information that we have for today. Vamos a esperar un minuto más a los demás. Si no, vamos a comenzar de una sola vez, porque saben que solo tenemos una hora y hoy se termina el curso. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo para finalizar todas las actividades y también ver el examen final del curso. Así que un minuto más y luego comenzamos. Okay, we are going to begin because uh, of the time. So we are going to um, continue with the topic that we were developing yesterday. We were talking about the abilities and um, let me let me show the, the document. We are going to see for the last time, this document in which we have the information related to the topic that we were developing the following, uh, I mean, the previous uh, sessions. Good evening. Okay, we were talking about the abilities and talent. That is the last uh, topic that we were developing. And we have uh, something to uh, end in this topic. Tenemos algo más uh, de información para poder terminar lo que es este tema, que ya es el último. Because on the uh, platform, we just have some activities that we need to, to develop and also to see what is the parts that we need to complete on the final exam. Thank you. Thank you very much. Just give me a second because I'm charging the document. Okay. Um, we have this last part that is the activity that we were performing yesterday at the end of the of the session. Good evening. Esta, la, good evening. Esta fue la última eh, actividad que realizamos ayer, verdad, con la parte de las habilidades y de el talento. Uh, we were talking about what are the difference between talent and ability, and in this case, we said that the Ability is something that we are good in at a particular area. And in some in some cases, we need to practice a lot to gain 
this skills or this ability to do something. And in the case of talent, it's something natural, something that we have. And with the time, we are going to improve that talent. But in this case, it's something that comes with us uh, since we were uh, children. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una es algo que desarrollamos nosotros eh, con el tiempo, con el esfuerzo, con la práctica. Y la otra, pues, básicamente es algo natural. Y aquí veíamos, ¿verdad? En cuál de estas categorías nosotros podíamos incluir esas actividades que aparecían en la imagen. Tenemos algo musical, algo eh, artístico, tenemos algo de uh, something athletic. Eh, tenemos algo técnico o mecánico y también tenemos otro tipo de habilidades o de talentos que ya veíamos lo de la cocina lo de jugar algún tipo de, de juego en específico como lo es el, el ajedrez y también hablar diferentes idiomas now we are just going to see some uh, statements that we can create with this information And in this case, we are going to see something in past, something in present. And it's talking about having the ability or ha, um, not having the ability to do something. Esta es solo una construcción de una estructura de cómo podemos nosotros utilizar esta información. Vamos a tener el have the ability to do, tener la habilidad de hacer. Y not have the ability to do, no tener la habilidad para hacer. Y vamos a ver cómo podemos construir oraciones con eso. Y les voy a poner algunos ejemplos de cómo utilizar esos modales en algunos, em, algunas oraciones. So in this case, we are going to see 20 examples. But give me a second. Just give me a second. Okay, so in this case, we have those um, two different things. And we have the first one, we are going to do it like this, that is have the ability, have the ability to do. And in this case, we have in past, I'm going to do it like, let me see, like this. Here we have past and we have present. So in this case, have to the ability to do and in past we have the uh, following models. Cool. Estas son palabras que vamos a utilizar para hacer estas oraciones, ¿verdad? También podemos utilizar las palabras como was, where. Able to. Y en presente. We have can. Y también be able to. En la segunda. Not have uh, the ability to do. En pasado podemos utilizar couldn't o wasn't or weren't. Able to. Y en presente podemos utilizar can't or not be able. To. Entonces, en pasado vamos a ponerlo de un color específico para no confundirnos. We are going to do it in yellow. So this one is yellow. And this one too. 
any present, it could be green. This one is green. And this one too. Ok. Aquí son dos construcciones, ¿verdad? ¿Qué palabra vamos a utilizar nosotros para referirnos a la habilidad de hacer algo en específico? Ya sabemos que en el pasado vamos a utilizar pues, palabras en pasado que nos determinen eh, básicamente que nosotros estamos hablando de ese tiempo en específico. Entonces, tenemos la habilidad de hacer en pasado could. Tenemos o tuvimos la habilidad. O podemos utilizar el was or were able to. Fuimos. O eh, en este caso, pues, básicamente fuimos capaces de. En presente, podemos o somos capaces de. En el negativo, ¿verdad? Eh, para decir que nosotros no tenemos la habilidad de hacer algo, vamos a decir, en pasado, couldn't, no pude, ¿verdad? Hacer algo o no tuve la habilidad de hacer algo. El wasn't and weren't able to. No fui capaz de hacer algo, o no fuimos capaces de hacer algo, o ella no fue capaz de hacer algo. Y el can not, en este caso, eh, can't, no puedo hacer algo. I can't sing very well. I can't read very well. I can't play sports. No puedo jugar diferentes eh, deportes. O not be able to. I am not be able to um, speak in four different languages. No soy capaz de hablar en diferentes idiomas, en cuatro diferentes idiomas. Ahora, vamos a ver los ejemplos. We are going to do a list of examples. Let me look for the, this one. What starts, because it's the, the end. Okay, we have the first one. My car has broken down, so I can pick you up from school today. My car has broken down. So I can't pick you up. Básicamente estamos diciendo, mi carro se arruinó, dejó de funcionar, así que no pude, no pude recogerte hoy. I can't pick you up. Next one. I had a lot of work to do, but I was able to finish it all in time. I had a lot of work to do. But I was able to finish it all in time. Tenía un montón de trabajo que hacer, pero fui capaz de terminarlo todo a tiempo. Number three, in this case is a question. How many instruments can you play? How many instruments can you play? ¿Cuántos instrumentos puedes tocar? Another question. Could you read when you were six? Could you read when you were six? ¿Podías leer cuando tenía seis? Number five. The washing machine isn't working and I can't or I am not able to repair it. Call a technician. Aquí podemos utilizar ambas. Podemos utilizar I can't repair it. No puedo repararla. O podemos utilizar I am not able to. No soy capaz de repararla. En este caso podemos utilizar ambas.
Okay, next one, number six. After the operation, he wasn't able to walk for a week. Después de la operación o de la cirugía, él no fue capaz de caminar por una semana. Next one. Are you able to ride your motorbike with a broken leg? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Eres capaz de manejar tu motocicleta con una pierna rota? Next one. Number eight. My sister can swim well, but she is having lessons. My sister can swim very well, but she is having lessons. Mi hermana no puede nadar muy bien, pero está tomando lecciones o está, verdad, aprendiendo a nadar bien. Was he able to delete the virus, the virus from the computer yesterday? Was he able to delete the virus from the computer yesterday? Fue el capaz de eliminar el virus de la computadora ayer? Number 10, and we're just going to have 10 more examples. We can't or we aren't able to get a good signal in the sitting room. It is really weak. Eleven, cheetahs are able to reach a speed of 4,120 kilometers per hour, but they can keep it up for a long time. Aquí dice que los cheetahs son capaces de alcanzar las velocidades de 4,120 kilómetros por hora, pero ellos pueden mantenerlo por mucho tiempo, ¿verdad? Jill can understand Chinese, but she can't write it. Jill can understand 
Chinese. But she can't write it. Ella entiende, ¿verdad? Mandarín, pero no puede escribirlo. We couldn't see anything because there was a woman wearing a big hat in front of us. We couldn't He talked for ages and it, in the end, he was able to convince us. Él habló por años. Aquí significa que habló bastante, ¿verdad? Que habló mucho y que al final logró convencerlo, ¿verdad? Con las cosas que les estaba contando. He was so drunk that he couldn't open the door. Estaba tan borracho que no podía abrir la puerta. Something is wrong with the computer. I can't connect to the internet. Algo está mal con la computadora. No me puedo conectar al internet. We just have four more uh, statements. Solo cuatro oraciones más y terminamos con este, estos ejemplos de cómo utilizar, ¿verdad? Estos, um, estas palabras para hablar de cuándo podemos hacer una acción, cuándo no podemos hacer una acción, cuándo somos capaces de hacerlo y cuándo no somos capaces de hacerlo. And in this case, we have number 17. Why aren't you able to help me with my homework? ¿Por qué no eres capaz de ayudarme con mi tarea? Number 18, Donna was able to find a job last week despite the difficult job market. Donald fue capaz de encontrar trabajo la semana anterior a pesar de el mercado de trabajo tan difícil que hay. I mean, Nineteen. Can your father play golf well? Puede tu padre jugar golf? Y la última. My son could walk when he was eight months old. Mi hijo pudo caminar cuando tenía ocho meses.
Muy bien, ahí tenemos las frases que podemos utilizar para referirnos a cuando nosotros podemos hacer algunas acciones y cuando eh, no podemos hacerlas. Ahí ustedes pueden utilizar cuatro frases diferentes. En el caso de que estén hablando de lo que es el pasado, pueden utilizar la palabra could, que es el pasado, ¿verdad? De eh, can, y también pueden utilizar el pasado del verbo to be, was and were, pero utilizando el able to. Y cuando estamos hablando del presente, vamos a utilizar can y be able to. No vamos a utilizar is, are, am, sino be able to. To. Y ahí podemos utilizarlo para diferentes frases que nosotros queramos eh, formar. Así como en esta, ¿verdad? Cuando decimos, ah, um, Jill can understand Chinese, but she can write it. Jill puede entender el mandarín, pero no puede escribirlo. Um, I am able to uh, draw some pictures, but I cannot color it. Puedo dibujar algunas imágenes, pero no puedo colorearlas, no puedo darles color. So, in that case, it's related to that kind of things. Okay, in this case, we're going to end this part of the topic. Que era el de las habilidades, talentos de poder o no poder hacer algunas cosas. Y... Vamos a pasarnos a las últimas actividades que tenemos en la plataforma. Vamos a empezar, eh, give me a second, it is charging. <clears throat> Con el knowledge check que nos queda, en este caso tenemos dos. Vamos a empezar con el primero que es el 5.9, que es um, the use of can't and can't. Aquí vamos a utilizar el can y el can't para completar las oraciones, ¿verdad? Tenemos diferentes imágenes y vamos a determinar cuáles son las, um, las palabras que vamos a utilizar, si es positivo o negativo. So, in this case, let me show you this one. Okay. In this case, we have the example. I can't draw. This is based on the image that we have at the beginning. Ahí tenemos diferentes imágenes y dependiendo de lo que veamos en las imágenes, así vamos a responder. En el primer ejemplo, she can't draw. Ella no puede dibujar. Next one. She can or she can't act. ¿Puede o no puede, puede, actuar? No puede actuar? Can. Ok, can. Next one. She can or can't sing. Can't. Ok, can't. Next one. She can or she can't fix cars. Can. Can, ok. Can. Next one. She can or can't play tennis. Can't. Okay. okay. Can't. Someone said is can't. Another one said is can. So in this case, what is the correct answer? Can or can't? Porque tengo alguien que dijo can't y alguien que dijo can. Entonces, what is the, the answer here? What do you think? ¿Ella puede o no puede? Thanks. Can't. Thanks. Ok. We're going to have it like this. <clears throat> Next one. She can. She can. She, in the number six, she can. Five number. Five is can't also. Okay, in number six, she can't or can't, or can't ice skate very ice well. Skate very well. Can't. Okay, can't. Number seven, 
Can or can't play the piano? Can. Can, okay. She can or can't cook? Can't. Can't. Okay, very well. Let's can. see if they are correct. Oh, it is not. Hay una que no está correcta. En esta está correcta, en esta también, en esta también. Oh, this one. So, in this, someone said that is can. Así que esta era la respuesta que teníamos mala. Ahí es can. Let's see. This one is correct. Así que ahí están nuestras respuestas. Tenemos en el primero can. Next one can't. Next one can. Next one can. Can't, can, and can't. Así que ahí está nuestro Knowledge Check 5.9. El 5.9. Y nos queda nada más una parte. En este vamos a escuchar la información de los races in the U.S. Eh, son uh, carreras que se llevan a cabo en Estados Unidos. So we are going to listen the information and then we are going to complete the knowledge check. That is the last one of this section number five. Vamos a completar el último knowledge check de la sección cinco. So let's pay attention to the information. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take eight or 10 days to race across America, from Irvine, California, to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For eight to 10 days, Racers can sleep only about three hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest Downriver Race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Georgia. Okay, we have this article that is uh, related to races uh, in the U.S. So we are going to like see what are the different um, ideas that we have in these articles or in this part of the article. Tenemos diferentes carreras que se llevan a cabo en Estados Unidos. And in this case, we have four different races. Um, we have one that is about climbing, the other one that is um, about cycling, and then we have a one that is um, a down driver race, and the other is um, a sled dog race. Tenemos uno que es de eh, subir, ¿verdad? Un edificio. El otro es una carrera que es a través de Estados Unidos, que básicamente es utilizando 
eh, una bicicleta, la otra pues es en los rápidos, ¿verdad? Estos ríos de eh, que tienen, uh, sus aguas son muy rápidas, ¿verdad? Y son un poco peligrosas, pero se dan ese tipo de carreras. Y por último tenemos esta eh, carrera de trineos que es um, con perros, ¿verdad? En ese caso pueden ser huskies o perros que estén acostumbrados a la nieve. So, this one is part of the reading process in which you need to read information to um, find details that uh, you are going to apply into a, a couple of questions. Este es básicamente para eh, encontrar la respuesta a ciertas preguntas. En este caso, vamos a leer un poco, ¿verdad?, de qué trata cada uno de ellos. In the first one, we have climb the stairs of New York City Empire State Building in the Empire State Building run up. The climb is 1,050 feet or 320 meters, 86 floors and 1,555 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Eso es subir, ¿verdad? La, lo que es el eh, edificio de el Empire State. Es una subida de 1,050 pies, que se refiere a eh, 320 metros, que tiene 86 pisos y son 1,575 eh, pasos, ¿verdad? Y los ganadores lo logran, o sea, logran desde abajo hasta arriba, subir en de 10 a 11 minutos. Imagínense la, la rapidez, ¿verdad? Y la resistencia que tienen esas personas. In the next one, take eight of 10 days to race across America from Irving, California to Savannah, Georgia. Eso toma de 8 a 10 días para hacer esta carrera a través de Estados Unidos que empieza en Irving, California, y termina en Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in these 2,900 miles, 4,667 uh, kilometers, and a bicycle race. Toma eh, o oh, cruzar Estados Unidos entero es a uh, cerca de 2,900 millas o 4,667 kilometers kilómetros en una carrera en bicicleta. In this race, there are no times out for a sleep. For eight to ten days, racers can sleep only about three hours each day. No hay paradas específicas para que los concursantes puedan dormir. En esos ocho a diez días, solo pueden dormir tres horas aproximadamente cada día. Es una carrera bastante eh, demandante y muy cansada. Next one, race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Esta es una eh, carrera, ¿verdad? En aguas rápidas del de río de Arkansas. Winners completed 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. Los ganadores completan el recorrido de 25.7 millas o 41.5 kilómetros en solo dos horas. This is the longest Don driver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Este es como eh, el recorrido más largo, ¿verdad? O la carrera más larga en, en Estados Unidos. Es una persona, un bote. Y ahí dice, ¿verdad? Take the challenge. Toma el... Eh, el reto, ¿verdad?, de hacer una cosa como estas. Y por último, tenemos la última de las races, que es Only Possible in Alaska, de Edith Tarot Sled Dog Race. Es lo único que, en el único lugar donde se puede hacer es en Alaska. Race from downtown Anchorage to Nam over 1,150 miles. Es un... Una carrera, ¿verdad?, que tiene que ver, que también es algo larga porque son 1,850 kilómetros a través de los, del frío, del viento, de la nieve. And winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Aquí se tardan de 9 a 12 días para recibir un premio en efectivo. So in this case, we have very interesting uh, races and interesting, like, Um, 
things that people do in the U.S. to challenge their abilities and their talent to do some sports. Now, we are going to end with the fine part 14, el 5.14, que ya es parte de este uh, artículo, ¿verdad?, que tenemos acá. Solo lo vamos a leer y pasamos al final exam. So, vamos a responder, ¿verdad?, de manera correcta según la información que tenemos en el artículo. Aquí, en esta, número 2, Race Across America. Es la carrera a través de Estados Unidos. In which place? ¿En qué lugares se lleva a cabo? Arkansas River, Alaska, or from Irving, California to Savannah, Georgia. From Tell me. Irving, California to Savannah, Georgia. Excellent. From Irving, California to Savannah, Georgia. Next one. ¿Cuál es la distancia? Podemos decir one, two, or three. In this case, we have the image here. One. Okay. Very good. This first one. Next one. Winning time. ¿En qué tiempo se gana esta carrera? Night to ten days. Okay, night to ten days. Eight to ten. Eight to eight ten. ten. Okay, eight to ten days. Let's see next one. That is number three. Down river race. Este es el de el río, ¿verdad? Place. In which place is this race take about? In Arkansas River, Alaska, or from Irving, California to Savannah, Georgia. Arkansas River. Okay, Arkansas River. Very good. La distancia, one, two, or three. Two. Number two, very good. Winning time. ¿En cuánto tiempo se gana esta carrera? 9 to 10 days, 8 to 20 days, 2 hours. 2 hours. Two hours. Very good, 2 hours. And the last one. I think, yes, this is the last one. Edith Tarot Sled Dog Race. Place, Arkansas River, Alaska, from Irving, California. Alaska. Alaska, very good. Distancia, one, two, or three. Three. Three, very good. And the last one, winning time, nine to 12, eight to 10, or two hours. Two hours. El de Alaska en dos horas. We have the information uh, in the part, in this part. Ahí tenemos number la información. One, number one. Ah, number one. Nine to twelve. Very good. Y revisamos. They are all correct. Very good. Ahí están. Están todas completas y correctas. Tenemos por acá en la primera, o sea, el número dos que aparece aquí. Tenemos from Irving, California to Savannah, Georgia. Then we have the option number one, que es 4,667 kilómetros. Winning time, que es de 8 a 10 días. Luego en el número tres, Arkansas River, distancia 25.7 miles. Winning time, 2 hours. Luego, el último, Alaska, opción número 3, 1,850 kilómetros y winning time, 9 to 12 days. Y ahí completamos lo que es eh, la sección número 5. Now, I'm going to take, vamos a tomar la asistencia y luego vemos las partes del examen final.
Ok. Andrea Marlene. Present. Thank you. Daniela. Denis Alberto. Eric Alberto. Guillermo. Ismael. Joel. Present. Thank you. Jonathan. Okay. Luis Mario. María Salomé. Present. Thank you. Marvin Rigoberto. Is not. Mayra Alejandra. Noe Danilo. Present. Okay. No, don't worry. I have your um, your name done. Ya le, le puse asistencia porque vi el mensaje. No se preocupe. Pedro Antonio. Present. Thank you. Walter. William. Present. Thank you. Very good. Con esto se completa lo que es la asistencia, ¿verdad? De el curso. Aquí ya completamos todas nuestras asistencias, ya que esta es la última sesión. Así que vamos a ver un poco de qué es lo que encontramos nosotros en el midterm. Que para este momento, pues ya la mayoría, creo yo, o todos, ya completaron, ¿verdad? Lo que son los ejercicios del eh, final exam. So in this case, we are just going to have like um, a review of this a uh, part. Okay, in this number one is the listening part in which we're going to listen for people describing their homes. Number the pictures from one to four, type the numbers in letters. Do not, do not need a capital letter or a period. Aquí vamos a escuchar una conversación que están teniendo cuatro, o sea, son cuatro personas eh, hablando sobre sus casas. Vamos a escuchar el audio para luego pasar a lo que es, ¿verdad? Las imágenes que aparecen ahí para poder revisar, ¿verdad? Qué es lo que estaba diciendo cada uno de ellos. So in this case, we are going to listen this part. And then we are going to see what are the images in which we are going to write the numbers. So let's pay attention to the audio. Page 45, exercise four, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Five. 
Okay, there we have the audio of this part in which we have four people talking about their houses. So in this case, this one, this image here is related to which of the houses? One, two, three, or four? Three, okay. Next one, a white house. One, two, or four? Four. Four, okay. Next one, one or two? Two, okay. And the last one then is number one. And let's check. Okay, all of them are correct. Así que ahí está la respuesta. Three, four, two, and one. Básicamente están en orden, ¿verdad? De abajo hacia arriba. One, two, solo que en esa sí es four and then three. But almost, almost the, the same order. Next one. Complete the conversation. And in this case, we're just going to use this, the word some or any. And it says in the first one, well, we have a lot of tomatoes. Esto ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Let's make any or some tomatoes. Some. Okay. Do we have any or some lemon? Any. Okay. Now, we need to buy some or any. Some. Some, okay. We need any or some lettuce too. Some. Some, okay. Oh, I don't want any or some lettuce. I hate lettuce. Any. Any. Okay. okay. Then let's get any or some. Some. Okay. No, I don't want any or some. Any. Okay. And, but let's put some or any cucumber. Some. Okay. Let's check this one. Oh, very good. Nice. Todas están correctas. Excelente. Muy bien. Next one. Choose the, choose the correct adverb of frequency, adverbios de frecuencia también. Es uno de los temas que estuvimos estudiando. So, in this case, we are going to read the following sentences and choose the best one. Remember the correct position of the adverbs of frequency. I, in, in this case, never I play soccer on weekends. This one is correct or incorrect. 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 Okay. Next one. Okay. In number two, they usually study English at nine. Correct. Incorrect. Correct. Okay. Number three, sometimes she feels very tired. Correct or incorrect? Correct. Okay. Number four, he, tell me. Una pregunta con esa que acaba de pasar, la de okay. sometimes she feels mm -hmm. very well. Okay. Este no tendría que ser primero el she. En Pero el caso. No, uh -huh. En este caso, sí. sí, porque es bien raro, ¿verdad? Sí, en el caso, raro. sí, en el caso de los adverbios, mayormente, así como usted lo dice, se escribe después del pronombre, pero hay una, eh, podemos decirle que es la excepción, que es este de sometimes. Sometimes lo podemos usar de dos formas. Uno al principio de la oración y el otro es después del pronombre, pero solo en el caso de sometimes. Los otros sí tenemos que ponerlo después del pronombre, pero este sí podemos ponerlo antes o después del pronombre. Por eso es que puede ser un poco confuso, pero sometimes 
sí tiene como dos formas de utilizarse. Ah, ok, gracias, Mm -hmm. gracias. You're welcome. Number four, he often calls her in the morning. Correct or incorrect? Incorrect. 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 Okay. Okay. Incorrect. Next one. You listen to me hardly ever. Correct or incorrect? Incorrect. Okay. Let's see. Very good. They all are correct. Aquí están todas correctas. Primera, incorrecta. Segunda, correcta. Tercera, correcta. Cuarta, incorrecta. Número cinco, incorrecta. Muy bien. We are almost, almost done. We are going to see this one. In this case, we are just going to choose the correct meaning of the WH question word. El significado de la WH word. Who se refiere a time, place, people, choice, time, or object? People. 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 Very good. Very good. Where? Time, place, people, choice, thing, or object? Place. 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 Very well. When? Time, place, people, choice, thing, or object? Time. 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 Very good. Which? It's related to time, place, people, choice, thing, or object? Choice. Time. Choice. Very good. And what? Related to time, place, people, choice, thing, or object? Thing or object. Ok, very good. Excelente. Todas están correctas. Muy bien. Two more and we finish this course. Uso correcto de can or can't. I am very hungry. I can or can't eat everything right now. I okay. can. Okay, I can. Next one. Ashira can or can't run very fast. Oh, okay. Can. Okay. Three. Maria, can you help me or can you help me? Can you help me? Okay, can you help me? I can or can't do my homework. It's too difficult. Can. Can. Okay, very good. Can't. Next one, a baby can drive a car or can drive a car. Can. can. Very can. good. Okay. Can't. Excellent. Todas están correctas y vamos con la última, que ya es hora. Así que solo vamos a ver esta última y terminamos. En este vamos a completar la conversación seleccionando las opciones que eh, obviamente son dos palabras que van a ayudarnos a completar la frase. En esta, do lives, does lives, do live or does live. One, two, three or four. Do does live. Do does live. live. Okay, third one. Do Very live. Very good. Next one. One, two, three or four. Don't live. Don't live. Okay, don't live. Okay. One, two, three, or four? Four. Four. Does live. Does, does have. have. Okay, number four. In this one, one, two, three, or four? One. Four. One. Okay. Yes. Okay, it does. One, two, three, or four. One. Okay. Line. Next one. One, two, three, or four. Two. Two. Okay. Right. Next one, one, two, three, or four. Uh -huh. Three. Number three. Okay. One, two, three, or four. 
two. Number, Number two. two. Okay. We are almost done. One, two, three, or four. One. Okay. Almost, almost one. done. One again. Okay. Next one. Solo tenemos dos más. En la primera, del uno al cuatro. Which one? Three. Three? Yeah. Okay. And the last one. Four. Okay. Four. Okay. Let's check. Oh, it is not. Estas de acá no están correctas. Yes, it. En esta. Three. Yes, it does. Ok, vamos a desmarcar esta. Y en la siguiente. Two. Do you have? Okay, let's check. Oh, very good. Excellent. Estas eran las que no estaban correctas. Thank you. So, we have finished the final exam too. Acabamos de terminar también lo que es el examen final. Ya completamos todas las secciones. Así que vamos a despedirnos de este módulo. I just want to say thank you for your time. Is a really hard um, moment in which we need to be on these sessions, but you are doing very well. I hope you that you continue with this process in the future. So um, I am wishing you luck with the other uh, courses. So thank you again for your time. Muchas gracias por su tiempo. Espero que eh, sigan con este proceso. Mucha suerte para los próximos módulos. Así que nos despedimos acá. Es el final de este módulo. Muchas gracias y pasen una feliz noche. Have a good night, teacher. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Thanks to you.